தமிழ் சினிமாவில் நிறைய குணச்சித்திர நடிகர்கள் இருந்தாலும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஊர்வசியை சொல்லலாம் ஏன்னா ஊர்வசி பல படங்களில் நடித்து ரொம்பவே ஃபேமஸான நடிகையாக வளம் வந்தவங்க இந்த நிலையில் அவங்களோட கணவர் மூலமாக தனக்கு நடந்த சில பிரச்சனைகளை பற்றி அவங்க தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நடிகை ஊர்வசி மலையாளத்தில் தன்னோட கெரியரை ஆரம்பித்து அங்கே சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்து நிறைய படங்களில் நடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி இவங்க தமிழில் முதல் முதல்ல அறிமுகமான படம் முந்தானி முடிச்சு பாகிராஜ் கூட நடித்த இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை மிகப்பெரிய அளவில் கவர்ந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் இவங்க தொடர்ந்து பல படங்கள் தமிழில் நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஊர்வசி தமிழ் மலையாளம் மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கு கன்னடம் மாதிரியான அதர் லாங்குவேஜஸ்லேயும் நடிச்சிருக்கிறாங்க ஊர்வசிக்கு இரண்டு தங்கைகள் இருக்காங்க ஒருத்தங்க பேர் கல்பனா இன்னொருத்தங்க பேர் கலாராணி இவங்க ரெண்டு பேருமே நிறைய படங்களில் நடிச்சிருக்கிறாங்க கல்பனா தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் மலையாளத்திலையும் நிறைய படங்களில் நடித்து தமிழில் பல படங்கள் நடித்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் நடிகை ஊர்வசி தன்னோட முதல் கணவரால் தனக்கு நேர்ந்த சில விஷயங்களை பற்றி தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அது என்னென்னா முதல்ல இவங்க மனோஜ் கே ஜெயன் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள நடிகரை ரெண்டாயிரத்தில் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது இப்படியே அவங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் இடையில் சில கருத்து வேறுபாடுகளின் காரணமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அப்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இவங்க ரெண்டு பேருமே டிவோர்ஸ் வாங்கி பிரிஞ்சிட்டாங்க அந்த டைமில் மனோஜ் கே ஜெயன் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ஊர்வசிக்கு குடிப்பழக்கம் அதிகமாக இருக்குது அதுதான் எங்களோட இந்த டிவோர்ஸ் முடிவுக்கு காரணம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை அப்போது தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லாமல் மலையாள சினிமாலேயே மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சிவபிரசாத் அப்படிங்கிறவரை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த நிலையில் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறமா அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை கேட்டு அவங்க சில விஷயங்களை தெரிவிச்சிருந்தாங்க தான் குடிப்பழக்கத்தோடு இருந்தது உண்மை தான் அந்த டைமில் நான் குடிச்சிட்டு இருந்தால் இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு காரணம் என்னோட ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்டோட குடும்பம் தான் அப்படின்னு அவங்க பகிரங்கமாக ஒரு தகவல் ஒன்று தெரிவிச்சிருந்தாங்க அது மலையாள இண்டஸ்ட்ரியவே ஆட்டி படிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா என்னோடய முதல் கணவரான மனோஜ் கே ஜெயனுக்கு தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அவருக்கு மட்டும் இல்லை அவரோட ஃபேமிலி இருக்கிற எல்லாருக்குமே தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ரூமில் உட்காந்து தான் அவங்க தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி கூட சேர்ந்து நிற்கும் போது தான் எனக்கும் இந்த தண்ணி அடிக்கிற பழக்கமானது வந்தது எனக்கு நேச்சரலாகவே இந்த பழக்கம் வரலை அப்படின்னு ஊர்வசி தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுலேருந்து மீள்றதுக்கு நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஆஃப்டர் டிவோர்ஸில் நான் பல கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீள்றதுக்காக நான் படாத பாடுபட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்லாம் வந்திருக்குது அதுக்காக அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்களையும் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு ஊர்வசி சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிலையில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் குடிப்பழக்கத்துலேருந்து முழுசாக விடுபட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் குடிக்கிறதுனால தான் அவர் விடுது டிவோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னது என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அவர்கிட்ட குடிப்பழக்கம் அதிகமாக இருந்தது அதனால தான் நான் அவர்கிட்ட வந்து டிவோர்ஸ் வாங்கினேன் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு குடிப்பழக்கம் இருந்தது உண்மை தான் ஆனால் இப்போ எனக்கு அந்த குடிப்பழக்கமானது சுத்தமாக போயிடுச்சு அதனால் இப்போ நான் ரொம்ப நிம்மதியாகவே என்னோடய வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு டைமில் நான் பண்ண அந்த தப்பை வச்சு சிலர் இன்னும் என்ன குத்தி காட்டி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது என்னோடய கணவரோட குடும்பத்தில் நடந்த சில பிரச்சனைகளால் தான் நான் இப்படி ஆக இப்படி ஆனேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்படி குடிகாரி ஆனதுக்கு காரணம் என்னோடய கணவர் தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி முதல் கணவர் மேலே இவங்க போட்ட பழியானது பயங்கரமாக வைரலாக ஆரம்பித்து பயங்கரமாக பலரையும் பேச வச்சதுன்னு சொல்லணும் அதோட ரிக்கவரியான ஊர்வசிக்கு தொடர்ந்து பட வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து பல படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் மலையாளம் தமிழ் தெலுங்கு மாதிரியான படங்களில் தொடர்ந்து நடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இந்த நியூஸ் பயங்கரமாக வைரலானது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ரசிகர்கள் முன்னாடியே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும் ஊர்வசி கியூர் ஆகி திரும்பி வந்தது அவங்க ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் க்ரோட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்